Здарова, ребят, с вами Граник Гика, меня зовут Паша Сюр, и вармашина улетела в космос. Но не совсем вармашина, давайте разбираться. Речь сегодня пойдет о варкастер Neo Механика, новом варгейме от Privateer Press. Но я начну издалека для тех, кто вообще ни о чем не в курсе. Собственно, вышеупомянутый Privateer Press – это американская компания, которая выпускает довольно популярный варгейм War Machine and Hordes, которую для простоты я буду просто называть Warmash. Итак, некоторое время назад Privateer Press сказали, что будут создавать два проекта, которые так или иначе связаны с Warmashin. Связаны они через события Oblivion, которые сейчас происходят в Warmash. Это местный аналог Армагеддона, можно так выразиться. На мир, Каен, мир вармашины, идет полномасштабное вторжение демонов, инферналов. А именно они хотят забрать то, что им причитается – две трети душ человечества. Первый такой сайт-проект Privateer Press – это Riot Quest, рассказывающий об альтернативном будущем, где люди проиграли, и вот то, что происходит в игре, да, на местной арене, похожей на Шейспайр и Аристею, Условно похожий по концепции. Вот там как раз таки сражаются те немногие выжившие. А вот сюжет варкастера на его механика продолжает сюжет вармашины, но 5000 лет спустя и в другой галактике. Перенестись сквозь звезды людям помогла богиня Сайрис. Та самая, чей культ представлен в игре конвергенции Сайр. Мы пока не знаем, чем закончится Обливион, но мы точно знаем, что конвергенция Сайрис открыла межзвездные врата через которые энное количество людей свалило к звездам. Я думаю, что не все, далеко не все люди свалили в новую галактику, потому что Райт Квест, напоминаю, это альтернативное будущее, где инферналы победили. Соответственно, люди Каэна, мира вармашины, напоминаю, выживут и смогут дать отпор инферналам. А то как-то трусливое бегство не похоже на победу, вам не кажется? Вот так примерно эти три игры и связаны. Давайте немножко углубимся в лор именно варкастера на его механике. Как я говорил, прошло 5000 лет. Как только люди переместились в новую галактику, они повстречались с архитекторами, местными жителями. И люди их довольно быстренько пофачили и загнали в центр галактики, куда сами не могут проникнуть. Этот центр галактики называется Сайрис Прайм. Так как люди переместились в новый мир благодаря вратам, они решили не развивать технологию межпланетарных, межгалактических путешествий, решили и дальше использовать сеть врат и воевать, конечно же, за них. Врата являются, по сути, главнейшими ресурсами в этом мире. Второй ценнейший ресурс – это Арканий, местный хрен достанемым очередной кристалл, который при разломе выделяет арканы эссенцию – Кровь богини Сайрис, которая наделяет человека возможностью подчинять роботов, констрактов, то есть местный аналог маны. Вот такая небольшая водная по бэку, а мы переходим к игромеханике. Варкастер играет либо на столе 30 на 30, либо 48 на 48 дюймов, на 8 или 15 юнитов. Что такое юниты, спросите вы меня? Это местный аналог очков. Очки тоже есть, но они на панце для другого. Юниты. Юнит это сольник, это джек, робот, или сквад, небольшой отряд из трех пехотинцев. Так вот, мы набираем, соответственно, 15 юнитов, это либо 45 пехотинцев, да, при максимуме, либо там 15 роботов, грубо говоря. Ну понятно, что я утрирую, это минимальное и максимальное возможное количество юнитов на столе. Да, на столе нету варкастера, то есть то, чем названа игра, его по сути в игре нет. Ну точнее, он есть, и это вы, это я, это игрок. То есть варкастер, он не на поле боя, он где-то на орбите летает, либо в каком-то бункере сидит и удаленно командует своими войсками. То есть, по сути, чем мы сами, как игроки, и занимаемся. Варкастер как раз таки и может распоряжаться арканой сенсией, или сокращенно арк. Вы можете сделать три вещи. Первое, дать пассивный баф на один юнит, который будет лучше попадать. Также сам юнит может использовать этот арк для того, чтобы активировать свою ульту. Да, у многих юнитов в игре будут свои мини-фиты. Второе, на что вы можете потратить аркан энергию, это на усиление сайфер карт. Да, здесь как в Шейдспайре, как в Аристей, как во многих уже играх, будет своя кастомная колода, которой вы будете распоряжаться в процессе игры. Ну и третье, в игре присутствуют мини-порталы, мини-врата, через которые приходят подкрепления. И вот для призыва новых юнитов вам и понадобится арканы эссенция. И вот как раз таки здесь очковая стоимость влияет на простоту призыва того или иного юнита через порталы. Через врата. 
Активация, скоринг и миссии в целом очень напоминают Dark Age и Malifo. То есть активация здесь помодельная, или я бы сказал поюнитная, да, то есть сквады активируются вместе, роботы отдельно, сольники отдельно. Миссии более динамичные, нежели в армашине, то есть здесь будет какой-то экшен. Нужно подхватить бомбу, куда-то ее отнести, взорвать и так далее. Ну и интересное нововведение это пульс раунды, то есть получать виктори поинты за те или иные действия вы будете в какой-то конкретный раунд, пульс раунд. Я так понимаю, они будут чередоваться. Пульс, раунд, обычный раунд, пульс, раунд, обычный раунд. В обычный раунд мы ни черта не получаем, кроме люлей от оппонента. А в пульс раунд как раз таки мы получаем виктори поинты. Про кубы и атаки. В игре используются шестигранные кастомные кубы. То есть там не с одного по шесть... А там есть пустые грани, есть грани с одним попаданием, с двумя попаданиями. Такие кубы Приватир Пресс используют в Монстр Апокалипсисе и Райт Квесте. Вообще они у них есть белые, красные, синие, но вот именно в Варкастере пока фигурируют только белые и красные. Атакуя, мы берем белые кубы, равные количеству показателю атаки у нашего юнита. И прибавляем красные за всевозможные бафы. Например, вышеупомянутый баф от Варкастера в виде одного арка. Оппонент в этот момент делает то же самое. Он берет количество белых кубов, равное количеству характеристики его защиты, дефенса, и также прибавляет красные кубы в зависимости от бафов. Если у атакера успехов больше, он попал. Он берет количество белых кубов, равное силе оружия, плюс количество красных, равное той разнице в попадании. То есть, да, если мы попали на 5 кубах, а оппонент кинул 5 пустышек, то плюс 5 красных кубов. Но мне кажется, что, скорее всего, будет ограничение на максимальное количество этих красных кубов. После этого смотрится количество успехов, и каждое N на их количество наносит одно повреждение. А вот N зависит от брони защищающегося. Касательно Cypher карт. Это ваш спел лист У вас в колоде будет 15 карт, но количество их даже в стартовой коробке уже заявлено 24. Бывают четырех типов, которые работают на джеков, на сквады, атакующие и глобальные. Можно использовать один до активации, один после. После использования уходит в дискард, а затем вы добираете до 5 на руку. На старте мы увидим три игровые людские фракции. Затем нам обещают четвертую уже инопланетяшек. Первая – Альянс Железной Звезды. Самая крупная и успешная империя, возникшая в результате военной экспансии. Это обширная межпланетная коалиция наций и корпораций объединенных во имя прогресса и взаимной обороны. Не очень считаются с человеческими правами и свободами и держат все в ежовых рукавицах. Основная цель Альянса – обеспечить безопасность своих союзных государств путем агрессивной экспансии по всей галактике. Для достижения этой цели Альянс Железной Звезды установил беспрецедентное военное присутствие в тысячи миров с легионами элитных войск. Вторая фракция – Миры Марша. Не все согласны и не все хотят быть в Альянсе Железной Звезды. И хоть Альянс и говорит о том, что он обещает безопасность и процветание, он делает это как завоевательная держава, готовая утвердить свое господство над любым, кто встанет против нее. Как раз таки миры Марша – это то объединение человечества, которое отказалось служить и вливаться в Альянс. И третий – это Этернус Континуум. Это культисты! Огромный культ, запрещенный как Альянсом, так и мирами Марша. Пираты, налетчики, работорговцы. Дикие и непредсказуемые, готовые собирать органы и материалы как у павших друзей, так и у врагов. Это, по сути, технологически развитая сила, что посвятила себя овладению плотью и увеличению физической жизни своих лидеров любой ценой. Культ обещает бессмертие и благодаря своим медицинским знаниям и использованию механики смог продлить существование человеческой плоти далеко за пределы ее обычных лет. Вот вкратце и все, что пока нам известно по паркастерной механике. Да, скорее всего, когда вы смотрите это видео, уже известно больше, потому что приватиры выкатывают кучу новостей чуть ли не каждый день. Давайте еще выскажу немножко свое мнение. Ну, во-первых, в Warcaster я верю больше, чем в Riot Quest в свое время. Бэк. Бэк довольно вторичен, будем честны. Межзвездные врата, людские фракции, что борются, какие-то кристаллы очередные. Ну, камон. 2020 год, на дворе, что-то можно и пооригинальнее было придумать, но есть что есть. В дизайнерском плане все очень однозначно. Есть что-то плохое, что-то среднее, что-то вторичное, что-то новое. Мне понравились соты у Альянса, да, это арканопередатчики, да, то есть 
у местного сольника на спине есть соты, через которые он как приемник использует силу варкастера и передает уже через свой посох. Это вот прикольно сделано и забавно. Там у местного Джека тоже на щите она есть. Сам же дизайн пушек у их склада оставляет желать лучшего. Это прям какой-то Infinity первой редакции. Миры Марша мне нравятся в дизайне больше. Они такие более угловатые и грубые. Джек клевый у них. Мне нравится шлем у их кастера. Ну, не кастера, а сольника. А вот пушки у пехотинцев очень напоминают пушки фаервариоров из Вархаммера. И это как-то, ну, вот совсем на поверхности лежит. А вот третья фракция с очень удобным и легко запоминающимся названием Eternus Continuum мне нравится в плане дизайна больше других. Они напоминают смесь механикусов из Вархаммера и цифаликсов из Вармашины. Плюс щепоточка и идеи как раз таки от конвергенции Сайрис из все той же Вармашины. Кубы... Двоякие ощущения. С одной стороны, там нету цифр, не надо считать, просто смотришь все такое довольно очевидное. Больше звездочек, меньше звездочек. Отлично. С другой стороны, можно накидать пустышек и вообще ничего не нанести, хотя ты бил вроде крутым существом против слабенького существа. Просто в Армаше ты можешь повлиять почти на все свои броски, так или иначе. А тут пока непонятно. Нравится поюнитовая активация, нравится новый подход к миссиям, нравится кастомная колода. То есть пока мне больше нравится, чем не нравится. Посмотрим, как выстрелит Kickstarter, посмотрим, что будет в итоге на релизе. А пока подписываемся на канал, ставим лайки, следим со мной за варкастерной механикой. Подписываемся в группу ВКонтакте Лёши Гука, который переводит все новости, всю компиляцию. Прям... Отдельно ему спасибо, без него этот ролик бы был куцый и маленький. Все, всех люблю, всем пока, до скорых встреч. На Patreon подпишитесь. И колокольчик нажмите. Ну и, конечно, отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне. А именно, Фидель Пиночетов, Игорь Козлов, Артем Севен Ред, Алкан Эгейн, Артем Арт Демиденко, Дмитрий Бабин, Влад Призрак Иванов, Петр Джучи Звягинцев, Евгений Мурул Сафронов, Волбер, Тираэль Ворм, Алексей Герч Гордеев, Анатолий Джокер Коновалов, Марсель Джакома Батыршин, Андрей Родио Родионов, Василий Сигва Трыгов, Костя Озерный Хейнч, Константин Гиллер Поляков, Павел Кузнецов и, конечно, его величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо большое.